ஸோ இந்த செஷன்ல நாங்க பார்க்க போறது பிஹெச்பி என்ற இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் லூப்பிங் கன்செப்டுக்கு மூவ் பண்ண போறோம் இந்த வீடியோல ஃபுல்லாவே நாங்க பார்க்க போறது லூப்பிங் எப்படி செய்யலாம் தென் இந்த லூப்பிங் அட்வான்டேஜஸ் என்னென்ன ஜென்ரலா நாங்க கோடிங்க லைன் பை லைனா எழுதாம லூப்பிங்க யூஸ் பண்றதால வர அட்வான்டேஜஸ் என்ன இதுகள் சம்பந்தமான விஷயங்களை இந்த செஷன்ல நாங்க பார்த்து பெற போறோம் ஸோ பிஹெச்பி என்ற லாங்குவேஜை பொறுத்த மட்டும் நாங்க லூப்பிங் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் சொல்லிக்கல பிஹெச்பியில கொமனா நாங்கள் வந்து வைல் லூப் ஃபோ லூப் என்ற ரெண்டு விதமான லூப்ப நாங்க யூஸ் பண்ணிக்கோம் வைல் லூப் ஃபோ லூப் என்ற ரெண்டு விதமான லூப்ப யூஸ் பண்ணி கொள்வோம் தென் இந்த லூப்பிங் கன்செப்டை பொறுத்த மட்டும் இதை விட ஃபோர் இஷ் லூப் என்ற கன்செப்டை நாங்க யூஸ் பண்ணலாம் ஃபோர் இஷ் லூப் அப்படின்றதையும் யூஸ் பண்ணலாம் இதுதான் மெயினான ஐடியா ஸோ இந்த இடத்துல நான் பிஹெச்பி இந்த பேசிக் கோட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி கொண்டு வரேன் ஒரு பிஹெச்பிய ஸ்டார்ட் பண்ணணும் பண்ணா ஜஸ்ட் எங்களுக்கு முதல் செஷன்ல பார்த்த மாதிரி எங்களுக்கு தெரியும் பிஹெச்பி அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு நாங்கள் இதுல பிஹெச்பி என்றத க்ளோஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கும் நீங்க இனிஷியல் எழுந்து செஞ்சுட்டு வாரீங்கன்னா இதை நாங்கள் பிஹெச்பியா சேவ் பண்ணி போட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நாங்கள் பிஹெச்பி ஃபைலா இதை சேவ் பண்ணிட்டு செக் பண்ணிட்டு வருவோம் இந்த மாதிரி அவுட் பேர்மெண்ட் சொல்லி ஸோ எக்கோன்ற கீவேர்ட் நாங்கள் யூஸ் பண்ணி கொள்வோம் ஒரு அவுட் புட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக எக்கோன்ற கீவேர்டை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் பேசிக்கான அவுட் புட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் பட் இங்கே நாங்கள் லூப் பண்ணுற கன்செப்டை யூஸ் பண்ணி கொண்டு வர போகிறோம் ஓகே இதில் நான் ஒரு பிஹெச்பி ஃபைல் ஒன்று உங்களுக்கு செக் பண்ணுறதுக்காக இதில் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே எல்லா கோடிங்குமே ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது இந்த அவுட் புட் எங்களுக்கு பிளாங்காக வந்துருக்கு இதில் நாங்கள் பிஹெச்பி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த பிஹெச்பி என்ற கோடிங் உள்ள நாங்கள் லூப்பிங் அப்படி யூஸ் பண்ணுறேன்னு பார்த்துட்டு வேற போகிறோம் ஒன் பை ஒன் ஸோ இந்த பேஸ் கோடில் முதலாவது வைல் லூப்பை நாங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னு செக் பண்ணிட்டு வேற போகிறோம் வைல் லூப் அப்படி எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் மாதிரி பார்த்துட்டு வேற போகிறோம் அதுக்கு இனிஷியலா நாங்க ஒரு வேரியபிள் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி கொள்வோம் நாங்கள் மெயினா முதலாவதா பார்க்க போற ப்ராக்டிக்கல் எதை பற்றி இருக்க போதுன்னு சொன்னா ஒரு ஒன் டு டென் கவுண்டிங் நம்பர்ஸ் நாங்க பிரிண்ட் பண்ணி பார்ப்போம் அது எப்படி ஒன் டு டென் கவுண்டிங் நம்பர்ஸ் பிரிண்ட் பண்றேன்னு சொன்னால் ஒன்றில இருந்து பத்து மட்டுமான எண்ணு மண்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் என்று பிரிண்ட் ஆகும் இந்த ஆக்டிவிட்டிக்காக நான் டொலசைன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்றேன் இந்த டொலசைன் எக்ஸ் என்றது ஒன் என்றது இனிஷியல் வேரியம் தென் இந்த எக்ஸ் இந்த வேல்யூ ஒன் பை ஒன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகி கொண்டு போக வேண்டும் ஸோ அதுக்காக வைல் அப்படி என்ற இந்த கீவேர்டு இந்த லூப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இந்த வைல் அப்படி என்றது டொலசைன் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஓ ஈக்குவல் டென் என்று போட்டுக்கோ ஸோ இந்த இடத்துல லெஸ் தேன் ஓ ஈக்குவல் டென் என்று போடுவோமா இருந்தால் டென் அல்லது டென்னை விட குறைவான பெருமானங்களுக்கு இது ஒர்க் ஆகும் தென் இதுல லூப்பிங் கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் லிமிட் பண்றதுக்காக நான் இதுல பிரக்கெட் ஒன்று யூஸ் பண்ணிருக்கிறேன் இங்க தொடங்கி இங்க முடிச்சிருக்கு ஒவ்வொரு முறையும் இந்த லூப்புக்குள்ள எக்ஸ் என்றது சரியான நிபந்தனைக்கு அமைவா வரைக்குள்ள எவ்ரி டைம் எக்கோ பண்ணி கொள்ளணும் என்னத்தின் வேல்யூ என்று சொன்னால் டொலசைன் எக்ஸ எக்கோ பண்ண வேணும் டொலசைன் எக்ஸ எக்கோ பண்ணிட்டு இமீடியட்டா அடுத்த லைனுக்கு அவுட் புட்டை அனுப்பிடுவோம் பிகாஸ் அடுத்த லைன்ல தான் அடுத்த இன்புட் எங்களுக்கு தேவை அடுத்த அவுட் புட் எங்களுக்கு தேவை இப்படி ஒரு கோடிங்க நாங்க டைப் பண்ணி ரன் பண்ணுவோமா இருந்தால் எக்ஸ் என்றது ஒன்னில இருந்து ஒன் பை ஒன்னா என்ன செய்ய போது இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் பட் இங்க எக்ஸ நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணல எக்ஸ இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் சொன்னால் நாங்கள் தேர்ட் லைன் இந்த லைன்ல வச்சு எக்கோ பண்ணி கொள்ளலாம் சோ எக்கோ தவிர டொலசைன் எக்ஸ் தட்ஸ் ஈக்குவல் டு டொலசைன் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் என்ற கீவேர்டை யூஸ் பண்ணலாம் சோ இங்க எக்ஸ் இந்த வேல்யூ ஒன் பை ஒன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் எவ்ரி இட்டரேஷன்ஸுக்கும் இதுல அவுட் புட் பாத்தீங்கன்னா ஒன் டு டென் கவுண்டிங் நம்பர்ஸ் எங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆயிரும் 
இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராக்டிக்கல் நாங்க இந்த செஷன்ல பார்க்கறது இந்த பிராக்கெட் தென் இந்த டொலர் சைன் எக்ஸ் இது ரெண்டையுமே ஒரே லைன்ல கூட பிரிண்ட் பண்ணலாம் இந்த கோடிங்க நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டு டொலர் சைன் எக்ஸ் டொலர் சைன் எக்ஸ்ன்றத நீங்க டபுள் கோட்டேஷன்ல போடுக்க நம்பர் தான் அவுட் புட்டா வர போகுது பிளஸ் இதுல நீங்கள் பிரேக்ன்றதை யூஸ் பண்ணலாம் பட் டபுள் கோட்டேஷன்ல அந்த பிரேக்கை யூஸ் பண்ணலாம் இப்படி நீங்க கோடிங்க டைப் பண்ணா கூட சேம் அவுட் புட் தான் வரும் சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்க டொலர் சைன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டொலர் சைன் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் இந்த சிம்பிளுக்கு பதிலா டொலர் சைன் எக்ஸ் பிளஸ் ஈக்வல் பிளஸ் ஈக்வல் ஒன் இப்படியும் கொடுக்கலாம் டொலர் சைன் எக்ஸ் பிளஸ் ஈக்வல் ஒன்றதும் கொடுக்கலாம் ஸோ உண்மையில இந்த டொலர் சைன் எக்ஸ் பிளஸ் ஈக்குவல் ஒன் அப்படின்றது என்னத்துக்கு ஈக்குவல் ஆன ஒரு ஸ்டேட்மெண்டா இருக்கும் டொலர் சைன் எக்ஸ் தட்ஸ் ஈக்குவல் டு டொலர் சைன் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் அப்படின்றதுக்கு ஈக்குவல் ஆனதா இருக்கு இதைத்தான் நாங்க இங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்டா டைப் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இது ஒரு சிம்பிளான கோடிங்கா இருக்கும் என்னத்துக்குண்டா ஒன் டு டென் கவுண்டிங் நம்பர்ஸ் நாங்க இதுல டிஸ்பிளே பண்ணிருக்கோம் ஸோ இந்த கொமெண்ட் நான் ரிமூவ் பண்றேன் இந்த இடத்துல நாங்கள் 1 to 10 counting numbers in the summation kandupidi adhaavadhu koodu thogai ondile irundhu 10 mattumana enkal inda koodu thaga venum endru sonna naangal add pannom 1 plus 2 plus 3 plus 4 and add pannom appo inda loop ah use pandradhu inda advantage ungalukku vilangi irukum enna reason endru solli naangal every time echo 1 2 3 endru print pannitte irukkela adhu ஸோ அதுக்காக நாங்கள் என்ன செய்யறோம் ஒரு லூப் கொண்ட கிரியேட் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட விட குறைவான நம்பர் சொல்லிக்க இங்க ஹண்ட்ரட கொடுத்தா சரி இந்த இடத்துல ட்வெண்ட்டியை விட குறைவான நம்பர் ரெண்டு ட்வெண்ட்டி என்று கொடுத்தா ஓகே ஃபைவ் விட குறைவான நம்பர் ரெண்டா ஃபைவ் கொடுத்தா ஓகே ஸோ லூப்பை யூஸ் பண்ணி நாங்கள் டைனமிக்கான கோடிங்ஸ் டைப் பண்ணி அது இந்த அவுட் புட்ஸை வந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் இதுதான் மெயின் அட்வான்டேஜ் லூப்பிங் அப்படின்றது ஸோ இந்த இடத்துல நாங்க பார்க்க போறது ஒன் டு ஃபைவ் நம்பர்ஸ் இந்த அடிஷன் எனக்கு தேவை அதாவது வந்து ஒன் பிளஸ் டூ பிளஸ் த்ரீ பிளஸ் ஃபோர் பிளஸ் ஃபைவ் இதுதான் பேசிக்கான ஐடியா ஸோ இவ்வளோத்தையும் அட் பண்ண மாட்டா எங்களுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டென் பிப்டீன் பிப்டீன் என்ற ஆன்சர் வந்து எனக்கு அவுட் புட்டா தேவை இதுக்காக இந்த லூப்பை நான் மொடிஃபை பண்ணுவோம் எப்படி மொடிஃபை பண்ணலாமண்டா இனிஷியலா நாங்க டொலர் சைன் சம் அப்படி என்று சொல்லி ஒரு ஆளை இனிஷியேட் பண்ணுவோம் அவரோட வேல்யூவை இனிஷியலா நாங்க ஜீரோ ஒன்று வெப் ஜீரோ ஒன்று வச்சா என்ன நடக்கும் நாங்கள் சம் என்ற வேல்யூவை இனிஷியலா ஜீரோ ஒன் வைக்கிறோம் ஜீரோட ஸ்டார்ட் ஆகுது பிறகு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் இவரோட ஒன் ஆட் பண்ணுவோம் ஜீரோ பிளஸ் ஒன் ஒன் பிறகு டூ ஆட் பண்ணுவோம் ஒன் பிளஸ் டூ த்ரீ பிறகு த்ரீ ஆட் பண்ணுவோம் த்ரீ பிளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் பிறகு ஃபோர் ஆட் பண்ணுவோம் சிக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் டென் இதே மாதிரி ஃபைவ் மட்டும் பெறும் ஸோ பிப்டீன் ஆன்சர் பெறும் இந்த அடிஷனை நாங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்ன்றதுக்காக டொலர் சைன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் என்று போட்ட அந்த இடத்துல கீழே நாங்க டொலர் சைன் சம் தட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி டொலர் சைன் சம் தட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சோ எவ்ரி டைம் நாங்க என்ன செய்யணும் சொன்னால் எக்கோ பண்ண தேவையில்லை எக்கோன்றது லாஸ்டா மட்டும் வந்தா சரி எங்களுக்கு சமேஷன் மட்டும் வந்தா ஓகே பட் எவ்ரி டைம் நாங்க எங்கள்கிட்ட இருக்கிற எஸ்யூஎம் சம் என்ற வேரியபிள் அப்டேட் பண்ணிக்கொள்வாங்க ஆல்ரெடி இருக்கிற சம் என்ற வேரியபிளோட நாங்க டொலர் சைன் எக்ஸ வந்து அட் பண்ணோம் அப்பான் எவ்ரி டைம் உங்களுக்கு ஜீரோட ஒன் அட் ஆகும் பிறகு ஒன்னோட டூ அட் ஆகும் வாரவடியோட த்ரீ அட் ஆகும் இப்படி சேம் டைம் அட் ஆகி கொண்டு இருக்கும் எவ்ரி டைம் எக்ஸ நாங்கள் இட்டரேட் பண்ணி கொண்டு இருக்கணும் ஒன்னால இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ எல்லாமே முடிஞ்ச உடனே எங்களுக்கு சம் இந்த வேல்யூ அப்டேட் ஆகிடும் இந்த லூப் இந்த நிறைவில் எல்லாம் லூப் முடிஞ்ச பிறகு எக்கோ நாங்க இதுல சம் என்று சொல்லி கொடுத்தோம் ஓகே டொல சயின்ஸ் சம் ஸோ சம் இந்த அவுட் புட் வந்து எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கு இதை ரன் பண்ணிக்க பிப்டீன் அண்ட் வருது ஸோ இதுல என்ன கொஞ்சம் டீப்பா நீங்க கொடுக்க போறீங்கன்னு சொன்னால் சமேஷன் டொல சயின்ஸ் சம் இது கொஞ்சம் என்ன மீனிங் ஃபுல்லான ஒரு அவுட் புட்டு எங்களுக்கு சமேஷன் பிப்டீன் இதே நீங்க ஃபைவுக்கு பதிலா பிப்டீன் என்று கொடுத்தீங்களா முதல் பதினஞ்சு கவுண்டிங் நம்பர்ஸ் கூடு இதே நூற்றி ஐம்பது என்று கொடுத்தீங்கன்னா முதல் நூற்றி ஐம்பது நம்பர்ஸ் கூடுது 
இதே ஆயிரத்தி ஐநூறு அண்டு கொடுத்தீங்கன்னா முதல் ஆயிரத்தி ஐநூறு நம்பர் ரெண்டையும் கொடுத்து இப்படியே இந்த நம்பர்ஸ் நாங்கள் பெரிய பெரிய நம்பர் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகிடும் கம்ப்யூட்டர் குயிக்காக இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ஆன்சர் உங்களுக்கு தந்து கொள்ளும் இது வந்து சமேஷன் ஒன்றை ஃபைன் பண்றதுக்கான கோடிங் இந்த வைலூப்பை நாங்கள் யூஸ் பண்ணி செஞ்சிருக்கிறோம் தென் இப்ப முதல் செஞ்ச கோடிங் என்ன சின்னொரு மொடிபிகேஷன் மாதிரி செக் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த வைலூப்பில் நாங்கள் ஒட் நம்பர் இவன் நம்பர் எப்படி பிரிண்ட் பண்ணலாம் இப்ப ஜென்ரலா நாங்கள் இந்த கோடிங் ஃபுல்லாவே ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒட் நம்பர் இவன் நம்பர் எப்படி பிரிண்ட் பண்றது ஒற்றை இலக்கம் ரெட்டை இலக்கம் சிம்பிளா மூவ் பண்ணலாம் நாங்க டொலசைன் ஒய் அண்ட் இந்த முறை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஒய்க்கு ஒன் அண்ட் வெப் என்ற ஒரு ஒட் நம்பர் ஒற்றை இலக்கம் இன்றைக்கு ஒன்றில தான் தொடங்கும் ஏனி இதுக்கு பிறகு நாங்க வைல் லூப்பை யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த வைல் லூப்ல நாங்கள் ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்கலாம் டொலசைன் ஒய் தட்ஸ் லெஸ் தேன் ஓ ஈக்குவல் டுவெண்டி இருபதை விட குறைவான ஒட் நம்பரை பிரிண்ட் பண்ணி பார்ப்போம் அப்ப எவ்ரி டைம் நாங்கள் என்ன செய்யணும் எக்கோ அண்ட் கமாண்ட கொடுத்துட்டு டொலசைன் ஒரு பிரேக் ஒண்ணு கொடுத்து விட்டோம் ஒவ்வொரு லைன் தருவோமே டிட்டரேட் ஆகும் பிரேக் ஆகும் பட் இந்த முறை உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்க டொலசைன் ஒய் தட்ஸ் ஈக்குவல் டு டொலசைன் ஒய் பிளஸ் டூ அண்ட் கொடுக்கும் பிகாஸ் ஒன் அதுக்கு பிறகு டூ வேற கூட த்ரீ ஃபைவ் செவன் என்று போறபடியாலும் மேலே ரெண்டு ரெண்டா தான் நாங்கள் இங்கே இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் இதை நாங்கள் ரன் பண்ணி பார்ப்பா இருந்தால் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் லெவன் தேர்ட்டீன் ஃபிஃப்டீன் செவன்டீன் நைன்டீன் என்று சொல்லி இருபது மட்டுமான ஒற்றை இலக்கு ரெண்டு ரெண்டா இன்க்ரீஸ் பண்ணுறபடியாலும் ஓகே சேம் கோடிங்கே நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் டிஸ் ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த நாங்கள் இவன் நம்பர்ஸ் தேவையென்று இவன் நம்பர்ஸ் எங்களுக்கு தேவையென்றே நாங்கள் மேலே டூ வீலர் ஸ்டார்ட் மேலே டூ வீலர் ஸ்டார்ட் பண்ணால் மட்டுமே காணும் எங்களுக்கு ரெண்டில் இருந்து ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு சொல்லி இருபது மட்டுமான ரெட்டு எண்கள் எங்களுக்கு அவுட் புட்டில் வந்து சேம் கோடிங்கிலே நாங்கள் இதை இட்டரேட் பண்ணி பார்க்கலாம் தென் இவன் நம்பர்ஸ் இந்த சமேஷன் எங்களுக்கு தேவை கூட்டு தொகை தேவைன்னு சொன்னால் நாங்கள் எப்படி வைல் லூப்பில் ஒரு கவுண்டிங் நம்பர்ஸ் இந்த கூடுதோ கண்டமோ அதே மாதிரியே இந்த இடத்துல நாங்கள் டொலசைன் சம் தட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இனிஷியலாக ஜீரோ ஒன்று வச்சுட்டு எவ்ரி டைம் நாங்கள் இதை இட்டரேட் பண்ணிக்கல டொலசைன் சம் தட்ஸ் ஈக்குவல் டு டொலசைன் சம் பிளஸ் டொலசைன் ஒய் எவ்ரி டைம் நாங்க வைய வந்து என்ன செய்யலாம் சம் ஓட் ஆட் பண்ணி விடலாம் சோ இப்ப நாங்கள் இவன் நம்பர்ஸ் இந்த சமேஷன் ஃபைன் பண்ணுவோம் டிஸ்பிளே பண்றதுக்காக என்ன செய்யலாம் எக்கோ என்ற கீபேர்ட கொடுத்துட்டு டபுள் கோட்டேஷன்ல சமேஷன் ஆஃப் இவன் நம்பர்ஸ் சோ டொலசைன் சம் இப்படி ஒரு கோடிங் நாங்க என்ன பண்ணுவோமா இருந்து ஒன் டு டுவெண்டி இவன் நம்பர்ஸ் இந்த சமேஷன் இதே மாதிரி நீங்க டூ தௌசண்ட் மட்டும் கொடுத்தா கூட அது ஓகே இப்படி ஒரு நம்பர் இருக்கு இதே மாதிரி ஒட் நம்பர் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி நாங்கள் ஒட் நம்பர் ஒன் டு டுவெண்டி ஒட் நம்பர்ஸ் இந்த சமேஷனை ஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இது நாங்க வயல் லூப்ப வச்சு சில விஷயங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கக்கூடியதான சில விஷயம் சம்டைம்ஸ் உங்களோட எக்ஸாம் பேப்பர்ல ஒரு லூப் அதுக்குள்ள கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட் வர மாதிரியான கேள்வியில் வரும் ஒரு லூப் அதுக்குள்ள உங்களுக்கு ஒரு கண்டிஷனல் ஸ்டேட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் செய்து பார்ப்போம் இப்ப நாங்க டொலசைன் எக்ஸ் தட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் தென் வைல் லூப் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு டொலசைன் எக்ஸ் லெஸ் தேன் 10 or less than or equal 10 இப்ப 10 அப்படி என்றதை விட குறைவான தரம் தான் இருக்கேக்ல இது ரன் ஆகும் 10 நம்பர் ஈக்குவலும் போட்டாச்சு எவ்ரி டைம் நாங்க எக்கோ பண்ணி கொள்ள வேணும் டொலர் சைன் எக்ஸ் அப்படி என்றதை அதோட அடுத்த லைனுக்கு நாங்க பிரேக் பண்ணிரோம் இதான் வளமையா நாங்க யூஸ் பண்றது டொலர் சைன் எக்ஸ் தட்ஸ் ஈக்குவல் டு டொலர் சைன் எக்ஸ் பிளஸ் 1 இது வந்து 1 டு 10 கவுண்டிங் நம்பர்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணு 
இல்ல நாங்கள் இன்னொரு ஏரரா டொலர் சைன் எக்ஸ் லைன் போர்ல வந்து ஏரரா லைன் போர்ல என்ன இருக்கு மட்டும் <laughs> நாங்கள் ஒவ்வொரு டைமும் இட்டரேட் பண்ணிக்க இஃப் கண்டிஷன் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இஃப் கண்டிஷனில் நாங்கள் ஒரு கண்டிஷனை போட்டுக்கொள்ளலாம் டொலசைன் எக்ஸ் மொட்ன்ற சிம்பிள் பாவிக்கலாம் டு ஈக்குவல் ஈக்குவல் ஜீரோ இப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் எங்களுக்கு இந்த எக்கோ ஒன்றது பிரிண்ட் ஆக வேணும் இப்படி ஒரு கண்டிஷன் எங்களுக்கு இருக்குமா இருந்தால் எங்களுக்கு எப்ப டிஸ்பிளே ஆகும் இந்த எக்ஸ் இந்த வேல்யூ இவன் நம்பர் மட்டும் தான் டிஸ்பிளே ஆகும் பிகாஸ் இந்த வைல் லூப் அப்படின்றது எங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப ரன் ஆக ஒன் டு டென் மட்டுமான நம்பர்ஸ் டிஸ்பிளே பண்ணின பட் இந்த நம்பர்ஸ்ல இது வந்து இவன் நம்பரை மட்டும் தான் ஃபில்டர் பண்ணி தரப்போகுது பிகாஸ் இங்க டொலசைன் எக்ஸ் மொட் பை டூ தட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வண்டா மட்டும் தான் உங்களுக்கு இந்த எக்ஸ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இவன் நம்பர்ஸ் மட்டும் தான் எங்களுக்கு இங்க டிஸ்பிளே ஆகும் ரன் பண்ணி பார்த்தோம் சொல்லி சொன்னா இஃப் கண்டிஷன் எப்ப சரியா இருக்கோ அப்பப்ப அந்த நம்பர் மட்டும் தான் பிரிண்ட் ஆகும் டூ போர் சிக்ஸ் எயிட் டென் இவன் நம்பர்ஸ் மட்டும் தான் இங்க பிரிண்ட் ஆகும் இது பேசிக்கான ஒரு ஐடியா ரைட் ஸோ இப்போ இதிலே நாங்கள் ஒட் நம்பரையும் யோசிக்கலாம் ஒட் நம்பர் உங்களுக்கு தேவை என்று சொல்லிக்கல இதில் வச்சு நாங்கள் டொலசைன் எக்ஸ் மொட் டூ தட்ஸ் ஈக்குவல் ஈக்குவல் ஒன் ஒன் என்று கொடுத்த மட்டும் ஒட் நம்பர் ஒற்றை இலக்கங்கள் எங்களுக்கு அவுட் புட் ஆகும் இப்படியான சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு வைல் லூப்பில் கேள்வியாக கேட்கலாம் ஸோ எக்ஸாம்ஸில் வளமையான கேள்விகளில் இது எழுதும் கூட கேட்கலாம் ஸோ இப்போ நாங்கள் வைல் லூப் ஓரளவு கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஃபோர் லூப் அப்படி என்ற கன்செப்டுக்கு வரக்கூடும் எப்படி ஒரு ஃபோலூப்ப நாங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இங்க இருக்கிற கோடிங்ஸ் எல்லாமே நான் கிளியர் பண்ணி கொள்றேன் தென் அவுட் புட்ஸும் கிளியர் பண்றேன் இந்த இடத்துல நாங்க ஒரு ஃபோலூப் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் எஃப்ஓஆர் ஃபோர் அப்படி என்று ஸ்டார்ட் பண்ணி பிரெக்கெட் தொடங்கி பிரெக்கெட் முடிச்சு சமீ இந்த கேர்லி பிரெக்கெட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் வைல் லூப்ன்றத விட ஃபோலூப் வந்து கொஞ்சம் கம்ப்ளெக்சிட்டி குறைவான ஒரு லூப் நாங்கள் கோடிங்க ரைட் பண்ற அந்த வியூல பார்த்த பண்ணுவோம் பிகாஸ் வயல் லூப்ல தனித்தனியா இல்லாத்துக்குமே கோடிங் ஸ்டார்டிங் எல்லாம் எழுத வேண்டி வரும் இங்க நாங்கள் ஸ்டார்டிங் எண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் எல்லாமே ஒரே லைன்ல எழுதிட்டு வருவோம் சோ இப்ப நாங்கள் டொலசைன் ஐ என்று வைப்போம் வளமையா ஃபோர் லூப் என்று சொல்லி ஐ வைக்கிறது வளமை டொலசைன் ஐ தட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன் என்று சொல்லி நாங்கள் இங்க டொலசைனை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இதுல நாங்க ஒரு செமி கோலம் ஒன்று போடுவோம் அதாவது வந்து இதுக்கு பக்கத்துல டொலசைன் ஐ தட்ஸ் லெஸ் தேன் ஓ ஈக்குவல் டென் ஸோ என்ன நடந்தது சொன்னா இனிஷியலா நாங்க ஐ எதுல ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் தென் இந்த டொலசைன் அப்படின்றது வந்து டென் என்றத விட லோ ஆயிரும் டென்னுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கலாம் அதுக்கு பிறகு இந்த ஐ என்றது எப்படி இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பிளஸ் பிளஸ் டொலசைன் ஐ பிளஸ் பிளஸ் என்று குடும்பமா இருந்தால் இந்த ஐ வந்து ஒன் பை ஒன் ஐ இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒன் பை ஒன் ஐ இன்க்ரீஸ் ஆகி கொண்டு போகும் எவ்ரி டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகிற நேரத்தில் நாங்க எக்கோ பண்ணி கொள்ளலாம் டொலசைன் ஐ என்று சேம் டைம் இந்த பிரேக் என்ற கீபேர்டை இங்க நாங்க யூஸ் பண்ணிட்டு சிம்பிளா நாங்கள் ஒரு ஒன் டு டென் கவுண்டிங் நம்பர் அண்ட் அவுட் புட் எடுக்கலாம் இது பேஸ் ஐடியா ரெண்டு லைன்ல இந்த ஃபோலோ பிடிச்சு ஸ்டார்டிங்ன்றது ஃபர்ஸ்டா வேற வரும் தென் எண்டிங் பாயிண்ட் அல்லது கிரிட்டீரியாவை இங்க மென்ஷன் பண்ணுவோம் லாஸ்டா இன்க்ரிமெண்ட் வேல்யூஸ் சொல்லி கொடுப்போம் அடுத்த லைன்ல அவுட் சிம்பிளா உங்களுக்கு ஒன் டு டென் கவுண்டிங் நம்பர்ஸ் இதே ஒர்க்க நாங்கள் கொஞ்சம் கம்ப்ளெக்ஸா செய்யணும் அல்லது இன்னும் கொஞ்சம் 
equal to அப்படி என்று சொன்னால் i is equal i plus 2 இதான் அது என்ன மீன் அதுக்காக தான் i plus 2 வந்து இப்போ நாங்கள் 1 இல தொடங்கி 2 2 ஆ இன்கிரிமெண்ட் பண்ணீங்கல உங்களுக்கு வந்து 1 3 5 7 அந்த அவுட்புட் உங்களுக்கு இதே நீங்க 2ல ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்களா இருந்தா 2ன்ற இந்த வேல்யூல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா இருந்தா 2 4 6 8 10 ಅಂತ இது பேசிக்கான சில கான்செப்ட் நாங்க முதல் செய்த மாதிரி 1ல இருந்து i++ அப்படினு சொல்லி இதில கொடுத்துட்டு ஆட் நம்பரை ஏதாவது பிரிண்ட் பண்ண வேணும் அப்படி ஒரு ஒரு கண்டிஷன் உங்களுக்கு வருது ஆட் நம்பர்ஸ் உங்களுக்கு தேவை என்று சொல்லி இருக்கேன் நாங்க இதுக்குள்ள கூட இஃப் கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணுவோம் இஃப் கண்டிஷன்ல நாங்க முதலே எழுதின மாதிரி டாலர் சைன் i mod by 2 that equal equal 1 சோ ஆட் நம்பரா இருந்தா மட்டும் தான் நாங்க எக்கோ பண்ணி கொள்ள வேணும் டாலர் சைன் i n So, I will use break and use the other line. So, this is the check. 1, 3, 5, 7, 9 and so, this is the output. This is the basic thing. The general thing is the full loop. This is the full loop. This is the sum. This is the even number. And the i mod by 2 அப்படி என்றதை चेंज பண்ணி கொள்ளலாம் 1ன்றதுல இருந்து 0 ஆக்கிட்டோம் னு சொன்னா ஈவன் நம்பர்ஸ் உங்களுக்கு பிரிண்ட் பண்றதை நீங்க பார்க்கலாம் இது ஆட் நம்பர்ஸ்க்கான கோடிங்கா இருக்கு இப்போ நாங்க சமேஷன் ஃபைண்ட் பண்றதுக்கு வருவோம் ஒரு சமேஷன் ஃபைண்ட் பண்ண போறோம் அப்படி கூட்டு தொகை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் னு பார்க்க போறோம் ஒரு கூட்டு தொகைக்கானேக்குல சம்ன்ற வேரியபிள் எக்ஸ்ட்ராவா உங்களுக்கு தேவை The sum under variable the way it is so now for loop to come in and on dollar sign sum that's equal to zero and so let's see it when you go then then I'm looking the if conditions a land away the counting number than to be in the counting number in the summation every time now I iterate for nuclear dollar sign sum that's equal to dollar sign sum plus dollar sign I இந்த i என்றது இந்த வேல்யூ வந்து நான் ஓவர் டைமே ஆட் பண்ணி கொண்டு வருவேன். ஃபோர் லூப் உங்களுக்கு இட்டரேட் ஆகி முடிஞ்ச பிறகு ஒரு ஃபோர் லூப் உங்களுக்கு இட்டரேட் ஆகி முடிஞ்ச பிறகு நாங்க டாலர் சைன் சம்ன்றது டிஸ்ப்ளே பண்ணி விட்டோம் ண்டா. சோ டாலர் சைன் சம்ன்றது ஃபோர் லூப் இன் தி எண்டில வர போற ஒரு அவுட்புட் ஆர். செக் பண்ணி பாப்போம். ஃபோர் லூப் எண்ட் ஆன பிறகு எக்கோ dollar sign sum fifty five hundred than us. इधर four loop बच्चे नाग से एक उड़िया सिला बे समेश. So then निपन आंगल और पुद्व concept रण्ड पाते डे बेरा पोरम array एंड सोना इन्ना इन्द array एंड रण्ड एंड use पन रण्ड बाग. Already इकरा coding चला दे में remove पन रण्ड. Python and the programming part of the idea is that array is a list of contents. First, dollar sign x that's equal to 7, dollar sign y that's equal to 8. Now, there is a variable name based on the variable name. If you have a single variable name, you can use dollar sign m. நாங்க நிறைய வேல்யூஸ் இது கிளே போட்டு வைக்கலாம் செவன் கம்ம எயிட் கம்ம டுவெல் அப்படியே செவன் 
இப்படி நாங்கள் நிறைய வேரியபிள்ஸை நாங்கள் இதுக்கே இன்க்ளூட் பண்ணலாம் த மீன்ஸ் வேல்யூஸை இன்க்ளூட் பண்ணலாம் இதுக்கான ஒரு கன்செப்ட் தான் நாங்கள் சொல்லிக்கொள்வோம் அரே என்ற நேயமான சொல்லுவோம் கொமன் போட்டு அது இந்த ஹெடிங்க போட்டு கொள்றேன் அரே என்றது தான் நாங்க பார்க்க அரே இன் பிஹெச்பி ஒரு பிஹெச்பி லாங்குவேஜ்ல அரே ஒன்று டிக்ளேர் பண்ணணும் பட்டா முதலாவது நாங்க டொலசைன் அப்படின்னு போடுவோம் இதுல கலர்ஸ் என்றது நான் வைக்க போற அரேக்கு ஒரு நேம் அண்ட் வெப் ஸோ இனிஷியலா ஒரு அரையை நீங்க டிக்ளேர் பண்ணிக்க அரே என்ற கீவேர்டை போட்டு கொள்வோம் நீங்க வைக்க போற ஒவ்வொரு கலர்ஸுக்கும் நாங்க டபுள் கோட்டேஷன்ல ஒரு நேம் வைப்போம் ரெட் then uh, green then blue then yellow last color white ipdi naangal or array declare pannu naangal or array undu naangal idu declare pannirukkom ipdi or syntax a இந்த இடத்துல இந்த அறையில இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்ஸ் அதை நாங்க பிரிண்ட் பண்ணணும் என்று சொல்லி சொன்னால் நாங்க ஒரு ஃபோலூப் ஒன்று யூஸ் பண்ணணும் ஃபோலூப் யூஸ் பண்ண போறோம் ஜென்ரலா எங்களுக்கு தெரியும் ஃபோ ஒரு பிரெக்கெட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு டொலசைன் ஐ அப்படின்னு ஸ்டார்ட் டொலசைன் ஐ தட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நாங்கள் என்ன ரீசனுக்காக ஜீரோல ஸ்டார்ட் பண்றோம் சொல்லிட்டு வாரு நீங்க ஒரு அறை ஒன்று டிஃபைன் பண்ணிக்கல பாருங்க பாப்ப முதலாவதா நான் ரெட் அண்ட் எடுத்துருக்கேன் then green and color eduthirukka then blue and color eduthirukka yellow irukku then white irukku idhukku indexing naanga start pannikkala eppovume red endra inda element inda index 0 onnu edu green endradhu 1 blue endradhu 2 yellow 3 white 4 because eppovume indexing 0 la irundha start aagum So, red and red is 0th index, green and red is 1st index, blue, 2nd, 3rd, 4th and so on. Here is the index. But total, how many elements are there? 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 elements. But if you start with 0, there are 4 elements. If you start with 4 elements, there are 4 elements. If you start with 4 elements, there are 4 elements. Dollar sign i that is less than 5. Less than 5 and 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 less இந்த டொலசைன் ஐ என்றதை நாங்க பிரிண்ட் பண்ணுவோமா இருந்தா நாங்கள் கொடுத்த இந்த லிஸ்டுக்கு இருக்க போற எல்லா எலிமெண்ட்டுமே எங்களுக்கு ஒன் பை ஒன்னா பிரிண்ட் ஆகும் ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டும் கீழே கீழே பிரிண்ட் ஆகணும் என்றால் நாங்க பிரேக் டேக்க யூஸ் பண்ணலாம் எல்லா எலிமெண்ட்ஸுமே பிரிண்ட் ஆகும் ஃபோலூப்பை யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு அரையில இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸை பிரிண்ட் பண்றது பாத்து சம்டைம் இந்த ஃபோலூப் அப்படின்றத கட் பண்ணிட்டு சிம்பிளா உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வந்து கேட்கணும்னு சொன்னா எக்கோன்ற கீவேர்டை யூஸ் பண்ணிட்டு டொலசைன் கலர்ஸ் கலர்ஸ் அப்படின்றது இந்த தேர்ட் இண்டெக்ஸ் எனக்கு தேவை இப்படி ஒரு சிம்பிளான கோடிங் ஒன்று கொண்டு கேட்ட ஐடியா வரும் கலர்ஸ் என்றது இந்த தேர்ட் இண்டெக்ஸ் என்றது நாங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ தேர்ட் இண்டெக்ஸ் என்றது இந்த ஜெலோ ஜெலோன்றது உங்களுக்கு அவுட் புட்ல வரும் அவுட் புட்ல ஜெலோ ஒன்று வந்து இப்போ கலர்ஸ் இந்த தேர்ட் இண்டெக்ஸ் எங்களுக்கு பிரிண்ட் ஆகிடுது சேம் திங் நீங்க ஃபோலூப் யூஸ் பண்ண போறீங்களா ஃபோலூப்ல ஒன் பை ஒன் ஆகும் எல்லாத்தையும் பிரிண்ட் பண்ண இது முதலாவது இதே கோடிங்கிலேயே இன்னொரு விஷயம் ஒன்று பார்க்க போறோம் நாங்க எக்கோ பண்ண போறோம் கவுண்ட் என்று சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்கும் சிஓயூஎன்டி கவுண்ட் கவுண்ட் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ல டொலசைன் கலர்ஸ் அப்படின்னு டொலசைன் கலர்ஸ் கவுண்ட் பண்ணமெண்டா ஃபைவ் அண்ட் வந்திருக்கு இப்படி ஃபைவ் அண்ட் வந்ததுக்கான ரீசன் ரெட் கிரீன் ப்ளூ ஜெலோ ஒயிட் அண்ட் இருக்கிறபடியால இது உங்களுக்கு ஃபைவ் அண்ட் அவுட் புட் வந்து 
பைவ் என்ற அவுட் புட் வந்திருக்கு அந்த அஞ்சு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ கவுண்ட்ன்ற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்றதுக்கான ரீசன் எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் அங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கும் இப்ப அடுத்த விஷயத்துக்கு மூவ் பண்ண போறோம் ஸோ கவுண்டண்டா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும் சொன்னோம் எக்கோ பண்ண போறோம் எங்கள்ட்ட இருக்கிற டொலசைன் கலர்ஸ் அப்படி என்றது இந்த டொலசைன் ஐ இப்படி ஒரு கோடிங் இருக்குமா இருந்தா நாங்க அறையில இருக்கிற எல்லாரையும் ஒன் பை ஒன்னா பிரிண்ட் பண்ணலாம் இது ஜென்ரலா உங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு முறை மிட்டரேட் ஆக ஆக ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ போர் இதுவும் சேஞ்ச் ஆக ஆக உங்களுக்கு கலர்ஸ்ல இருக்கிற எல்லாமே பிரிண்ட் ஆகும் பட் எவ்ரி டைம் ஃபைவ் அண்ட் கொடுத்துட்டு நீங்க புதுசா ஒரு கலர் ஒன்று இங்க ஆட் பண்றீங்க புதுசா வந்து பிங்க் என்ற கலரை ஆட் பண்றீங்க இப்ப இந்த பிங்க் அண்ட் கலர் எங்களுக்கு வருமான்னு சொன்னா வராது அகெயின் ஒயிட் மட்டும் தான் வரும் பிகாஸ் பிங்க நீங்க ஆட் பண்ணின உடனே இந்த நம்பர் கூடிடுச்சு ஃபைவா இருந்த கவுண்ட் சிக்ஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரியான நேரங்கள்ல நாங்க இந்த நம்பரை கொடுக்காம டிரெக்டா கவுண்ட் அப்படி என்ற வேரியபிளை கொடுத்து டொலசைன் கலர்ஸ் இப்படி கொடுத்துடல அப்ப எவ்ரி டைம் இந்த கவுண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் நீங்க லிஸ்ட மாத்த மாத்த ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்கேயும் மாறும் இப்ப நாங்களா மேனுவலா கொடுக்க வேண்டிய தேவை இல்லை இப்ப எல்லா கலருமே எங்க அவுட் புட்ல வந்து இது கவுண்ட்ன்ற பங்கனை யூஸ் பண்ணி எப்படி நாங்கள் இந்த அவுட் புட் எடுக்கலாம் என்றதுக்கான ஒரு கோ தென் லாஸ்டா இந்த விட போரிஷ் லூப் அப்படி என்று சொல்லி ஒன்று இருக்கு அது எங்களுக்கு இன்னும் சிம்பிளா இருக்கு இந்த ரிமூவ் பண்றேன் ரிமூவ் பண்ணிட்டு போர் ஈச் அப்படி என்று சொல்லி ஒரு லூப் ஒன்று இருக்கு போர் ஈச் ஃபோர் இஷ் லூப்பில் நாங்கள் என்ன செய்வோம் என்று சொன்னால் இனிஷியலாக ஒரு பிரேக்கெட் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு டொலசைன் கலர்ஸ் அப்படி எனக்கு கொடுத்துட்டு அதுக்கு நாங்கள் ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் ஒரு நேம் வைக்க வேணும் டொலசைன் வேல் நான் அந்த நேமை டொலசைன் வேல்யூ வந்து வைக்க இதுக்கு என்ன மீனிங்னு சொன்னால் ஃபோர் இஷ் லூப்ன்றது கவுண்ட் எல்லாம் பார்க்காது எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அத்தனை எலிமெண்ட்ஸையும் பிரிண்ட் பண்ணும் டொலசைன் கலர்ஸ் ஆஸ் டொலசைன் வேல்யூ அதாவது இந்த கலர்ஸுக்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் ஒரு வேல்யூ வச்சிருக்க டொலசைன் வேல்யூ ஸோ இந்த இடத்துல எக்கோன்ற கீவேர்டை நான் யூஸ் பண்ணிட்டு எவ்ரி டைம் நான் டொலசைன் வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணா பக்கத்தில் பிரேக் என்ற கீவேர்டையும் போட்டு எங்கள் அவுட் புட் பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆல்ரெடி கொடுத்த மாதிரி அதே அவுட் புக் வந்து ஃபோர் இஷ் லூப் ஈஸ் நாங்கள் கவுண்ட் என்ற ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் யூஸ் பண்ண வேண்டிய தேவை இல்லை டொலசைன் கலர்ஸ் ஆஸ் டொலசைன் வேல்யூ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இந்த வேல்யூ எல்லாத்தையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணி விட்டீங்கன்னா ஒன் பை ஒன் தான்